വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ മൈ ഡിയൽ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജനറൽ ബോഡിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി സുപ്രീം അതോറിറ്റി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ എന്താണ് ജനറൽ ബോഡിയാണ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജനറൽ ബോഡി തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ജനറൽ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ആണെങ്കിലും ജനറൽ ബോഡി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ജനറൽ ബോഡി ഉണ്ട് ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം എന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി അപ്പോൾ നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജനറൽ ബോഡിയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് എല്ലാം പർപ്പസൊക്കെ ഒന്നാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിങ്ങൊക്കെ ഒരു മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ സുപ്രീം അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും കൂട്ടമാണെങ്കിലും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യങ്ങളും ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും എന്താണ് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചു ചേർക്കുവാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് ദ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി വിൽ കൺവീൻ ദ മീറ്റിംഗ് ഈവ് ദ ഫെയിൽ ദ രജിസ്ട്രാർ ഓർ എനി പേഴ്സൺ ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ദി രജിസ്ട്രാർ വിൽ കൺവീൻ ദി മീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് ഈ ജനറൽ ബോഡി വിളിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ആണെങ്കിലും ഈ ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചു ചേർക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ കമ്മിറ്റി ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സാധാരണ ജനറൽ ബോഡിയാണ് കമ്മിറ്റി എന്താണ് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള കമ്മിറ്റി എന്ന് ചെയ്യുന്നത് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നത് കമ്മിറ്റി ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ വർഷവും മാറ്റാം സാധാരണ നോർമൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വർഷ വർഷങ്ങൾ കമ്മിറ്റി എന്തെങ്കിലും മാറലുണ്ട് സാധാരണ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിയമിക്കാവുന്നതാണ് ജനറൽ ബോഡിക്കാണ് അധികാരമുള്ളത് ദ ദ വിൽ ക്രിയേറ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് ബൈലോസ് ആൻഡ് ദ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള നിയമങ്ങളും റൂൾസും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാരാണ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് അത് പെർമിഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം ജനറൽ ബോഡിക്കാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കണമൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് അത് ആരുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും ജനറൽ ബോഡി മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും ജനറൽ ബോഡി അതിനെന്ത് ചെയ്യും അത് പെർമിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിലവിൽ വരും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒഴിവാക്കി കളയും ഓക്കെ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് നമ്പർ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള മിനിമം എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ മിനിമം സെവൻ മെമ്പേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് ആളുകളുമായിരിക്കും അതിലുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം എന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മിനിമം ഏഴ് ആളുകളും മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യും പതിനഞ്ച് ആളുകളുമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇനി അതൊരു ഫെഡറൽ സൊസൈറ്റി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി സൊസൈറ്റി മെമ്പേഴ്സുകളായിട്ടുള്ള ഫെഡറൽ സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ ഫെഡറൽ സൊസൈറ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക മിനിമം ഇരുപത്തൊന്ന് ആളുകളാണ് അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ടാക്കുക മിനിമം ട്വൻറ്റി വൺ മെമ്പേഴ്സ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആകുവാൻ പാടില്ല അപ്പം മാക്സിമം എത്രയേ പാടുള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അധികം കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഫെഡറൽ സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫെഡറൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നൂറ് ആളുകളുടെ ഫെഡറൽ സൊസൈറ്റിയാണെന്ന് കേൾക്കാം നൂറ് മെമ്പേഴ്സ് ഉദാഹരണമായിട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ആയിരം മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫെഡറൽ സൊസൈറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൊസൈറ്റിയിലെ മിനിമം എത്ര ആൾ മതി ഇരുപത്തൊന്ന് ആളുകൾ മതി പക്ഷെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നോട്ട് എക്സൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ആയിരം ആളുകളാണെങ്കിൽ പത്ത
എന്തുണ്ടാക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യണം വിളിക്കണം ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡിയിൽ എന്ത് പുതിയ കമ്മിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ രൂപീകരിക്കപ്പെടും അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ളൂ എന്ത് കാലാവധി ഇനി രജിസ്ട്രാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവരുടെ പീരീഡ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇഫ് നെസസറി അത്യാവശ്യമാണ് രജിസ്ട്രാർക്ക് എന്താണ് അതിനുള്ള അധികാരം അപ്പോൾ ഡഹ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അഫയേഴ്സ് ന്യൂ സൊസൈറ്റിയെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അഫയേഴ്സ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് എന്ത് അഡഹ് കമ്മിറ്റി അതുണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് അത് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നത് ഒന്ന് ഫോർമുലേറ്റ് പ്ലാൻസ് ഫോർ ദ സിറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാനുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക രൂപീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമുലേറ്റ് പ്ലാൻസ് ഫോർ ദ സിറ്റി സിറ്റിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാനുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക രൂപീകരിക്കുക ഫ്രെയിം പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ടു അറ്റൻ ഗോൾ ആ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഗോൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോളിസീസും പ്രോഗ്രാംസ് എന്ത് ചെയ്യുക രൂപീകരിക്കുക ഫ്രെയിം പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ടു അറ്റൈൻ ഗോൾ ഗോൾ രൂപീ ഗോൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോളിസീസും ഫ്രെയിം പ്രോഗ്രാംസ് എന്ത് ചെയ്യുക രൂപീകരിക്കുക ഫ്രെയിം ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ബെറ്റർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക രൂപീകരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാവരും നല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരുക്കി കൊടുക്കുക ക്രിയേറ്റ് ബെറ്റർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ടേക്ക് ടൈംലി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡെസിഷൻ എന്നുള്ള സമയങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡെസിഷൻസ് എടുക്കുക അതാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിഷൻസ് എടുക്കുക ടൈമിന് ഡെസിഷൻസ് എടുക്കുക അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡെസിഷൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഗിവ് ഡയറക്ഷൻസ് ടു ആൾ ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് ഇവർക്കൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻസും ഗൈഡൻസും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഫങ്ഷനാണ് ടേക്ക് കൺട്രോൾ ഓവർ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ഭരണപരവും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ എടുക്കുക ടേക്ക് കൺട്രോൾ ഓവർ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാറ്റേഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ എടുക്കുക എന്നുള്ള ദാൻ കോർഡിനേറ്റ് വാരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള വാരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുക കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഫങ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർമുലേറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക പ്ലാൻ ഫോർ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക പോളിസീസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഗോൾ നേടുവാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് പോളിസീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രെയിം ചെയ്യുക ബെറ്റർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ടൈമിലി ആൻഡ് ടൈക്ക് ടൈക്ക് ടൈമിലി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡെസിഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക എടുക്കുക ഗീവ് ഡയറക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ടു മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദി എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ടു ടേക്ക് കൺട്രോൾ ഓവർ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ടു കോർഡിനേറ്റ് വാരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പവർ എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ടു മേക്ക് പ്രൊവിഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതുണ്ടാക്കുക പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്തിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ ആൻഡ് റെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തും റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നയപരമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ഷെയർ ഒരു കോവർ ട്രാൻസ്
കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക രൂപീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ചെയ്യുക സഹായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏകോപിക്കുക അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടു അറേഞ്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ മൊബൈലൈസിംഗ് റിസോഴ്സസ് ഫോർ സൊസൈറ്റീസ് എന്നുള്ളതാണ് ടു അൻട്രസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ഫോർ ഓപ്പണിങ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദി നെയിം ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് വിഡ്രോയിങ് മണി പകരം എന്ത് ചെയ്യുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അത് വിഡ്രോ ചെയ്യാനും അവർക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫീസസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിലെ എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫീസസ് ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദി നെയിം ഓഫ് സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാനും അത് പിന്നെ ആൻഡ് വിഡ്രോയിങ് മണി പൈസ പിൻവലിക്കാനുള്ള അധികാരം എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക അത് നമ്മളൊരു ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് മാനേജ് കമ്മിറ്റി എന്ത് ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയിയെ എന്ത് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കണേ ടു എക്സാമിൻ ദി രജിസ്റ്റർ ഓഫ് എ ക്ലാസ് മെമ്പർ ആൻഡ് സർട്ടിഫൈ ദം അസ് എ എ ക്ലാസ് മെമ്പർ എ ക്ലാസ് മെമ്പേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക പരിശോധിക്കുക ആ മെമ്പറിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ ബുക്ക് പരിശോധിച്ചിട്ട് അവർ എ ക്ലാസ് മെമ്പറാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടു ഇഷ്യൂ ഐ ഡി കാർഡ് എ ക്ലാസ് മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഡി കാർഡ് അല്ലെ ഐ ഡി കാർഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ മെമ്പറാണെന്നുള്ളതിനുള്ള റിട്ടൺ പ്രൂഫാണ് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവാണ് സോളിഡ് എവിഡൻസ് എന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഐ ഡി കാർഡാണ് അപ്പോൾ ഐ ഡി കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അവർക്ക് എ ക്ലാസ് മെമ്പേഴ്സ് ഐ ഡി കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം മാർക്കാനുള്ളത് ഈ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കാണുള്ളത് ടു ഇവാലുവേറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് മാച്ച് ദി ബജറ്റ് മാച്ച് ബജറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ബജറ്റ് മാച്ച് ആകുക അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലും അധികാരം മാർക്കാനുള്ളത് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കുള്ളത് ദെൻ ടു മേക്ക് സേഫ് കസ്റ്റഡി ഓഫ് വാല്യബിൾ അസെറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ടു കണ്ടക്ട് ഓഡിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ടു മേക്ക് സേഫ് കസ്റ്റഡി ഓഫ് വാല്യബിൾ അസെറ്റ് വാല്യബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് കോപ്പറേറ്റീവ് സിറ്റിക്ക് ഒരുപാട് അസെറ്റുകളുണ്ട് ഈ അസെറ്റുകളെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക അതിനെന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ അധികാരമാണ് പവറാണ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പവറിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അവരെ പുറത്താക്കൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി അവർക്ക് എന്തില്ല എന്താകാൻ പാടില്ല ഹീ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെയിം ഒരേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗം ആകാൻ പാടില്ല രണ്ടോ അതിലധികം സൊസൈറ്റിയിൽ അംഗങ്ങളാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് മൂന്നാമത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് പോകും നിയർ റിലേറ്റീവ് ഓഫ് പ്രൈഡ് എംപ്ലോയി ഓർ പ്രൈഡ് എംപ്ലോയി ഓഫ് പ്രൈഡ് എംപ്ലോയി നിയർ റിലേറ്റീവ് ഓഫ് പെയ്ഡ് എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൽ നമ്മൾ പെയ്ഡ് എംപ്ലോയി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആ എംപ്ലോയിൻ്റെ നിയർ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഫിനാൻസിംഗ് ബാങ്ക് അപ്പോൾ പെയ്ഡ് എംപ്ലോയി ഓഫ് ഫിനാൻസിംഗ് ബാങ്കാണ് നിയർ റിലേറ്റീവ് ഓഫ് പെയ്ഡ് എംപ്ലോയി അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താണ് ഒരാൾ ജോലിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അയാളുടെ ഫാദറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദറിനോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കോപ്പറേറ്റീവ്സിൽ കമ്മിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അംഗമാകാം കാരണം എന്ന് വെച്ച് അത് ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആകുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം മേക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ഇറ്റ് മേക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ഇൻ ലോൺ ടു എനി സൊസൈറ്റി ഓർ സ്റ്റുഡ് ആസ് ഷുവറിറ്റി ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വേറെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ലോണൊക്കെ എടുത്ത് ആ ലോൺ തിരിച്ചടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഷുവറിറ്റി ആയിട്ട് നിന്നു ലോൺ അടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജാമ്യക്കാരായിട്ട് നിൽക്കാം ഞാൻ ജാമ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷുവറിറ്റി ആയിട്ട് നി
ഹി ബിക്കെയിം അൺസോൺഡ് മൈൻഡ് പേഴ്സൺ ഓർ മൈനർ നോമിനൽ ഓർ അസോസിയേറ്റഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ മെമ്പറാകാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സൗണ്ട് മൈൻഡ് പേഴ്സൺ ആകണം മേജറാക്കണം മൈനറാകാൻ പറ്റില്ല മേജറായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ മെമ്പറാകണം നോമിനൽ മെമ്പറാകാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് പേഴ്സണായി അല്ലെങ്കിൽ മൈനറാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നോമിനൽ ഓർ അസോസിയേറ്റഡ് മെമ്പറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നില്ല കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമാകാൻ വേണ്ടി ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു പോകും ഇഫ് ഹി കാരിയിങ് സെയിം ബിസിനസ് കാരിയർ ബൈ സൊസൈറ്റി ഇനി ഇയാൾ കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ അംഗമുണ്ട് പക്ഷേ ഇയാൾ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ചെയ്യുന്ന അതേ ബിസിനസ് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗത്വം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ഹി ഹാസ് ബീൻ സർച്ചാർജ്ഡ് ഇനി ഒരാൾ അയാളുടെ മനഃപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള അവഗണന കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മനഃപൂർവ്വം ഒരു കാര്യം ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ സർച്ചാർജ് ചെയ്യും അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എന്താണ് അയാൾ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഇഫ് ഹി ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആസ് പെർ ബൈ ലോ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ബൈ ലോ പ്രകാരം അയാൾ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്താവുന്നതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മിനിമം സെവൻ മെമ്പേഴ്സ് പ്രൈമറി സൊസൈറ്റി ഫെഡറൽ സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ആളുകളും മാക്സിമം പതിനഞ്ച് ആളുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഫെഡറൽ സൊസൈറ്റിയിൽ എക്സീഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സും എന്നുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അഡ് ഹോ കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ രൂപീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്താക്കുന്നത് മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് സാധാരണ ഇതാക്കൽ അഡ് ഹോ കമ്മിറ്റിക്ക് കാലാവധി ഉണ്ടാൽ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും കൂടിയിട്ടാണ് അഡ് ഹോ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക ഫംഗ്ഷൻസ് തുടങ്ങുക പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കുക പോളിസീസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുക ബെറ്റർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ടൈമിൽ ഡെസിഷൻസ് എടുക്കുക ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുക കൺട്രോൾ ഓവർ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാറ്റേസ് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് വാരിസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പവർ ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുപോലെ ടു മേക്ക് പ്രൊവിഷൻസ് റിഗാർഡ് അഡ്മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് വിഡ്രോവൽ ഷെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സ് പുറത്താക്കുക കണ്ടക്ടിംഗ് എലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അമൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ബൈലാൻ സബ്മിറ്റ് ജനറൽ ബോഡി കൺവീൻ ജനറൽ ബോഡി ചെയ്യുക ടു അറേഞ്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ മൊബൈൽ റിസോഴ്സ് ഫോർ സൊസൈറ്റി ടു അണ്ടേഴ്സ് ഓഫീസസ് ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് വിഡ്രോയിങ് മണി പൈസ സ്വീകരിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യാനും അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്യുക അധികാരം കൊടുക്കുക എക്സാമിന് ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് എ ക്ലാസ് മെമ്പർ ആൻഡ് സർട്ടിഫൈ എ ക്ലാസ് മെമ്പേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ട് അവരുടെ രജിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മെമ്പറിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഐ ഡി കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതാക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാനേജ് കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക മാനേജ് കമ്മിറ്റിനെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാണ്ട് അധിക കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടോ മൂന്നോ അധികം അധികമോ കമ്മിറ്റിയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആകുക അതേപോലെ തന്നെ നിയർ റിലേറ്റീവ് ആകുക പെയ്ഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലെ പെയ്ഡ് എംപ്ലോയിഡ് നിയർ റിലേറ്റീവ് ആകുക അതേപോലെ തന്നെ ലോൺ തിരിച്ചെടുക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഷുവേർട്ടി ആയിട്ട് നിൽക്കുക ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസിൽ ജയിലിലേക്ക് അടിച്ച് മൂന്ന് വർഷം തികയാതിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ആകുക കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് പേഴ്സൺ ആകുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ചെയ്യുന്ന അതേ ബിസിനസ് തന്നെ ഇയാൾ കാരി ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സർചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്കിൽ ബൈലോ പ്രകാരം ഡിസ്കോളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൽ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാം മടുത്